এটি ইংলিশ গ্রামার এম সি কিউস এর এপিসোড সেভেন আর এই এপিসোডে আপনারা দেখবেন একাশি থেকে একশো পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এম সি কিউস হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখলে অবশ্যই উপকৃত হবেন এইটি ওয়ান চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক বাক্যটি বেছে নাও এই খাট দ্য ওয়ার্ড বি খাট আপ দ্য ওয়ার্ড সি খাট আউট দ্য ওয়ার্ড ডি ফেন থ্রু দ্য ওয়ার্ড তো ভিউয়ার্স এই যে কোনো ওয়ার্ড কাটার ক্ষেত্রে আপনি খাট এই ভার্বটি ব্যবহার করতে পারবেন না কারণ যে বস্তু ধরা যায় শোয়া যায় বা স্পর্শ করা যায় সেক্ষেত্রে খাট ব্যবহার করা যাবে সুতরাং ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আপনি খাট ব্যবহার করতে পারবেন না আর খাট আপ এটা হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ব যার অর্থ হচ্ছে কোনো বস্তু কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলা সেক্ষেত্রে খাট আপ ব্যবহার করা যাবে কিন্তু ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না আবার খাট আউট খাট আউট অর্থ হচ্ছে কোনো বস্তু কেটে বের করে আনা সেক্ষেত্রে খাট আউট ব্যবহার করা যাবে অথবা কোনো কিছু তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রেও আপনি খাট আউট ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না ওয়ার্ড কেটে দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারেন ফেন থ্রু অর্থাৎ ওয়ার্ড এরকম করে কাটা না গেলে ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে কলম চালিয়ে দেওয়া যায় সেজন্যই ফেন থ্রু ব্যবহার করা যায় কোনো ওয়ার্ড বা কোনো সেন্টেন্স এরকম কিছু কাট কেটে দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি ফেন থ্রু ব্যবহার করতে পারেন অথবা ক্রস আউট ব্যবহার করা যাবে সেজন্যই উত্তর হবে আনসার ডি ফেন থ্রু অর ক্রস আউট দ্য ওয়ার্ড কোনো ওয়ার্ড বা কোনো সেন্টেন্স কেটে দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি ফেন থ্রু অথবা ক্রস আউট এই ভার্ব ব্যবহার করতে পারেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট এইটি টু চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক বাক্যটি বেছে নাও এই গো টু ফেচ সাম ওয়াটার ফর মি বি গো অ্যান্ড ফেচ সাম ওয়াটার ফর মি সি ফেচ অ্যান্ড ব্রিং সাম ওয়াটার ফর মি ডি ফেচ সাম ওয়াটার ফর মি তো ভিউস এই যে ফেচ এফ ই টি সি এইস এই ফেচ মানেই হচ্ছে গিয়ে আনা গো অ্যান্ড ব্রিং একবারে কাজ করে দিচ্ছে গো অ্যান্ড ব্রিং মানে কোনো কিছু কোনো জায়গা যাও এবং কোনো কিছু আনো সেইগুলোর ক্ষেত্রেই ফেচ ব্যবহার করা যাবে সেজন্য এখানে গো ব্যবহার করার কারণে এটি ভুল হয়েছে যে আমার জন্য কিছু পানি আনো সেগুলোর ক্ষেত্রে আপনার গো গিয়ে আনো গো ব্যবহার করার দরকার নেই ফেচ সাম ওয়াটার ফর্মি ব্যবহার করলেই হতো এখানে গো ব্যবহার করাতে এ মিস্টেক অব রিডেন্ডেন্সি হয়েছে অর্থাৎ বাহুল্য দোষ হয়েছে আবার এখানে দেখুন ফেচ আবার গো ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য এটা ফুল হয়েছে বাহুল্য দোষ কারণ ফেচ মানে তো গিয়ে আনা সেক্ষেত্রে গো এখানে অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য ফুল ফেচ অ্যান্ড ব্রিং এখানে ব্রিং ব্যবহার করার কারণে এটা ভুল হয়েছে কারণ ফেচ মানেই হচ্ছে গিয়ে আনা সেজন্য আর অ্যান্ড ব্রিং বা ব্রিং ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই ডি নাম্বার হবে উত্তর কারণ ফেচ সাম ওয়াটার ফর মি আমার জন্য কিছু পানি গিয়ে আনো এটাই হবে উত্তর আনসার ডি ফেচ সাম ওয়াটার ফর মি আমার জন্য কিছু পানি গিয়ে আনো অর্থাৎ আপনার সাথে কেউ বসে আছে আপনি তাকে বলছেন যে যাও এবং আনো সেগুলোর ক্ষেত্রে একবারে ব্যবহার করতে পারেন ফেচ গো ব্যবহার করার দরকার নেই ব্রিংও ব্যবহার করার দরকার নেই একবারে বলবেন ফেচ সাম ওয়াটার ফর মি আমার জন্য কিছু পানি গিয়ে আনো আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট এইটি থ্রি চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক বাক্যটি বেছে নাও এই হি অ্যাপিয়ার্ড অ্যাট দ্য এক্সাম বি মাই প্যারেন্টস অলওয়েজ গিভস মি গুড অ্যাডভাইস সি শি অ্যাবসেন্টেড ফ্রম কলেজ ডি আওয়ার স্টুডেন্টস ওয়েন টু আ পিকনিক তো এখানে সঠিক সেন্টেন্সটি কোনটা সেটা হচ্ছে দেখুন অ্যাপিয়ার অ্যাট অর্থ হচ্ছে পরীক্ষা দেয়া অ্যাপিয়ার অ্যাট দ্য এক্সাম মানে হচ্ছে পরীক্ষা দেয়া তাহলে বাংলা করলে কি হচ্ছে হি অ্যাপিয়ার্ড অ্যাট দ্য এক্সাম সে পরীক্ষা দিয়েছিল এটাই হচ্ছে সঠিক কিন্তু এই তিনটি কেন ভুল সেগুলো একটু বলি বি নাম্বারে দেয়া আছে মাই প্যারেন্টস অলওয়েজ গিভস এটা প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্স কিন্তু আপনারা জানেন যে প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্সের সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সেক্ষেত্রে ভার্বের সাথে এস বা ইএস ব্যবহার করতে হবে কিন্তু এখানে সাবজেক্ট পুলুরাল নাম্বার থার্ড পার্সন পুলুরাল প্যারেন্টস মানে হচ্ছে পিতা মাতা কিন্তু এখানে ভার্বের সাথে এস ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য এটা ভুল থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে এস ব্যবহার করা যেত সি নাম্বার সি অ্যাবসেন্টেড ফ্রম কলেজ 
এখন এই অ্যাবসেন্ট শব্দটি ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা যাবে এবং অ্যাবসেন্ট শব্দটি অ্যাজেকটিভ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কিন্তু যখন অ্যাবসেন্ট শব্দটি ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করতে হবে তখন কিন্তু তার অবজেক্ট হবে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন রিফ্লেক্সিভ অবজেক্ট হয়ে যাবে যেমন এটা যদি ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হতো তাহলে এরকম হতো শি অ্যাবসেন্টেড হার সেলফ ফ্রম কলেজ সে কলেজ থেকে নিজেকে অনুপস্থিত রেখেছিল সেটা হতো কিন্তু অ্যাবসেন্টিড ব্যবহার করা আছে আবার যদি শুধু অ্যাজেকটিভ ব্যবহার করতেন তাও হতো সেটাও ব্যবহার যদি এরকম ব্যবহার করতাম যে শি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট শি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম কলেজ সে কলেজ থেকে অনুপস্থিত ছিল সেটা হতো কিন্তু শুধু অ্যাবসেন্টিড ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য এটা ভুল ডি আওয়ার স্টুডেন্টস ওয়েন্ট টু আ পিকনিক তো পিকনিকে যাওয়ার ইংলিশ কিন্তু গো টু এ পিকনিক না গো অন এ পিকনিক গো অন আ পিকনিক মানে হচ্ছে পিকনিকে যাওয়া কিন্তু গো টু ব্যবহার করার কারণে ভুল হয়েছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন সঠিক উত্তরটা হবে এই হি অ্যাপিয়ার্ড অ্যাট দ্য এক্সাম মানে সে পরীক্ষা দিয়েছিল অ্যাপিয়ার অ্যাট দ্য এক্সাম মানে পরীক্ষা দেয়া আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট এইটি ফোর চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক বাক্যটি বেছে নাও এই আই ওয়ান্ট গো আনটিল হি ডিডেন্ট খাম বি আই ওয়ান্ট গো আনটিল হি উইল এগ্রি সি আই ওয়ান্ট গো আনটিল হি এগ্রিজ ডি আই ওয়ান্ট গো আনটিল শি উড খাম আউট তো বিহার্স এই যে আনটিল আনটিল এখানে কনজাংশন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং আনটিল মানে হচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজেই নেগেটিভ শব্দ সেজন্য আর নেগেটিভ ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই সেজন্য এ নাম্বারটা ভুল হয়েছে যে আনটিল হি ডিডেন্ট এ খাম আনটিল হি ডিডেন্ট কাম ডিডেন্ট ব্যবহার করার কারণে এ নাম্বার হবে না আর বি আই ওয়ান্ট গো আমি যাব না আনটিল হি উইল এগ্রি আনটিল আনটিল যুক্ত যে ক্লজটি থাকবে সেটা হচ্ছে সাবর্ডিনেট ক্লজ এখন এই সাবর্ডিনেট ক্লজ কখনো ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে ব্যবহার করা যায় না তো দেখুন এখানে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য এটা ভুল বাংলা বললে কি হচ্ছে আই ওয়ান্ট গো আমি যাব না আনটিল হি উইল এগ্রি সে রাজি না হবে পর্যন্ত আমি যাব না এরকম কি বলা যায় আমি যদি বলতাম যে আমি যাব না সে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি যাব না তাহলে কিন্তু হতো না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু আপনি বলতে পারেন না যে সে রাজি না হবে পর্যন্ত আমি যাব না সেজন্য হি উইল এগ্রি এখানে উইল এগ্রি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করা যায় সেজন্য হবে না সি আই ওয়ান্ট গো আনটিল হি এগ্রিজ এইটা হবে কারণ বাংলা করে দেখুন আমি যাব না আনটিল হি এগ্রিজ সে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি যাব না হি এগ্রিজ মানে সে রাজি বা সে রাজি হয় আর আনটিল হি এগ্রিজ সে রাজি না হওয়া পর্যন্ত এখানে কিন্তু রাজি না হবে পর্যন্ত এরকম নেই তো আনটিল যে কনজাংশনটি থাকবে তার সাথে যে ক্লসটি থাকবে সেই ক্লসটি অবশ্যই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স রাখার চেষ্টা করবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো দেখুন ফিউচার টেন্সে করা যায় বাংলায় তো মিলে না যে আমি যাব না সে রাজি না হবে পর্যন্ত আমি যাব না এটা হয় না সে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি যাব না এটা বলা যায় সেজন্যই উত্তর হবে সি আই ওয়ান্ট গো আনটিল হি এ গ্রিস সে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি যাব না ডি আই ওয়ান্ট গো আনটিল শি উড খাম আউট এখানেও উড ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু উড ব্যবহার করার কারণে হবে না কারণ প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্স হবে সে রাজ সে বাইরে না আসবে পর্যন্ত আমি যাব না এটা বলা যায় না সে বাইরে না আসা পর্যন্ত যদি এটা হতো আই ওয়ান্ট গো আনটিল শি খামস আউট যদি ব্যবহার করা হতো তাহলে হতো সেজন্য এখানে উত্তর হবে সি আনসার সি আই ওয়ান্ট গো আমি যাব না আনটিল হি এ গ্রিস সে রাজি না হওয়া পর্যন্ত আমি যাব না আশা করি বুঝতে পেরেছেন আনটিলের বিস্তারিত ক্লাস করা আছে আপনারা দেখতে পারেন বেসিক গ্রামার অ্যান্ড ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের যে প্লে লিস্ট সেই প্লে লিস্টে নেক্সট এইটি ফাইভ চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক বাক্যটি বেছে নাও এই জোবায়ের অ্যাট অলমোস্ট দ্য হোল ফিস বি জোবায়ের অলমোস্ট অ্যাট দ্য হোল ফিস সি অলমোস্ট জোবায়ের অ্যাট দ্য হোল ফিস ডি জোবায়ের অ্যাট দ্য হোল ফিস অলমোস্ট তো ভিওয়ার্স এই যে অলমোস্ট যেই শব্দকে বা যেই অংশকে ফোকাস করা হবে সেই অংশের আগেই অলমোস্ট ব্যবহার করতে হবে যদি বলি যে দশ প্রায় দশজন লোক সেখানে গিয়েছিল তাহলে কিন্তু এই প্রায় শব্দটি দশজন লোককে ফোকাস করা হচ্ছে যে প্রায় দশজন লোক সেজন্য বলতে হবে অলমোস্ট টেন পিপল ওয়েন দেয়ার ঠিক একইভাবে জোবায়ের খেয়েছিল প্রায় সম্পূর্ণ মাছটাই খেয়ে ফেলেছিল প্রায় সম্পূর্ণ মাছটাই খেয়ে ফেলেছিল তাহলে এই যে সম্পূর্ণ মাছ 
এটাকে ফোকাস করা হচ্ছে এই ফ্রেজটাকে ফোকাস করা হচ্ছে সেজন্য এই ফ্রেজের আগে অলমোস্ট ব্যবহার করতে হবে সেজন্য উত্তর হবে জোবায়ের অ্যাট অলমোস্ট দ্য হোল ফিস জোবায়ের প্রায় সম্পূর্ণ মাছটাই খেয়ে ফেলেছিল এখানে দেখুন এটা হবে না জোবায়ের অলমোস্ট অ্যাট দ্য হোল ফিস জোবায়ের সম্পূর্ণ মাছটা প্রায় খেয়েছিল এখানে ভার্বের আগে ব্যবহার করা যাবে না অলমোস্ট এটা ব্যবহার করলে ভার্বের পরে ব্যবহার করতে হবে অথবা যেই শব্দকে ফোকাস করবে সেই শব্দের আগে অলমোস্ট ব্যবহার করতে হবে আর অলমোস্ট জোবায়ের প্রায় জোবায়ের বলা যায় না প্রায় জোবায়ের খেয়েছিল সম্পূর্ণ মাছটা হয় না জোবায়ের অ্যাট দ্য হোল ফিস অলমোস্ট জোবায়ের মাছটা খেয়েছিল প্রায় এখানে ব্যবহার করা যাবে না ফোকাস করা হচ্ছে দ্য হোল ফিস সেজন্য দ্য হোল ফিসের আগে অলমোস্ট দিতে হবে যেমন যে প্রায় দশ সে প্রায় দশটি আম খেয়েছিল তাহলে হি অ্যাট অলমোস্ট টেন ম্যাঙ্গোস ঠিক একইভাবে টেন ম্যাঙ্গোস কিন্তু মানে ফোকাস করা হচ্ছে টেন ম্যাঙ্গোসকে তার আগেই অলমোস্ট ব্যবহার করতে হবে যদি বলি যে প্রায় দুইজন প্রায় দশজন ছাত্র ছাত্রীরা এখানে খেলছে তাহলে অলমোস্ট টেন স্টুডেন্টস আর প্লেয়িং হিয়ার ঠিক একইভাবে প্রায় সম্পূর্ণ মাছটা সেজন্য অলমোস্ট দ্য হোল ফিস আশা করি বুঝতে পেরেছেন সে কারণে উত্তর হবে আনসার এই জোবায়ের অ্যাট অলমোস্ট দ্য হোল ফিস আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট এইটি সিক্স চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স প্লিজ স্টপ স্টুপিড বি হি রিফিউজেস টু হেল্প হি রিফিউজেস মি টু হেল্প সি আই ফিল লাইক টু টেক আ কাপ অফ টি D. I kept him waiting. So, look, A number is there. Please stop stupid. Stupid means that you are not going to be able to say stupid. You are not going to be able to say stupid. You are not going to be able to say stupid. You are not going to be able to say stop stupidity. You are not going to be able to say stupid. You are not going to be able to say stupid. You are not going to be able to say stupid. You are not going to be able to say stupid. You are not going to be able to say stupid. B. He refuses. হ্যাঁ মি টু হেল্প তো রিফিউজেস এর পরেই দিতে হবে টু তারপরে ভার্ব প্লাস টু প্লাস ভি ওয়ান আর তারপরে যদি আপনি অবজেক্ট দিতে পারেন দিতে পারেন কিন্তু এখানে দেখুন রিফিউজেসের পরে মি দিয়ে আছে সে রিফিউজ করেছিল আমাকে সাহায্য করতে এটা বলা যাবে না সে আমাকে সাহায্য করতে রিফিউজ করেছিল এটা বলা যেত যে হি রিফিউজেস টু হেল্প মি কিন্তু রিফিউজেসের পরে টু প্লাস ভার্ব ওয়ান ব্যবহার করলে হতো কিন্তু রিফিউজেসের পরে সরাসরি এভাবে অবজেক্ট ব্যবহার করা যাবে না হি রিফিউজেস টু হেল্প মি হি রিফিউজেস টু গো দিয়ার হি রিফিউজেস টু খাম উইথ আস এরকম করে ব্যবহার করে কিন্তু রিফিউজেস কোনো প্রস্তাব প্রস্তাব এগুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে রিফিউজেস ব্যবহার করা যাবে কিন্তু মনে রাখবেন যে রিফিউজেসের পরে টু প্লাস ভার্ব ওয়ান হবে কিন্তু রিফিউজেস এর পরে অবজেক্ট দিয়ে তারপরে টু প্লাস ভার্ব ওয়ান এরকম কোনো স্ট্রাকচার ব্যবহার করা যাবে না সেজন্য বি হবে না সি আই ফিল লাইক টু টেক আ কাপ অফ টি আমি এক কাপ আমার এক কাপ চা খেতে ইচ্ছা করছে এই ফিল লাইকের পরে ভার্ব প্লাস আইএনজি হবে ফিল লাইক টেকিং আ কাপ অফ টি যদি এরকম ব্যবহার করা হতো যে আই ফিল লাইক টেকিং এ কাপ অফ টি আমার এক কাপ চা খেতে ইচ্ছা করছে মানে এমন মনে হচ্ছে যে এক কাপ চা করি এমন ফিল হচ্ছে সেক্ষেত্রে ফিল লাইক প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি ব্যবহার করতে হবে কিন্তু ফিল লাইকের পরে টু প্লাস ভার ওয়ান ব্যবহার করেছে সেজন্য হবে না আশা করি বুঝতে পেরেছেন ডি আই খেপড হিম ওয়েটিং মানে আমি তাকে রেখেছিলাম অপেক্ষমান রেখেছিলাম তো কিপ সামবডি ওয়েটিং মানে কাউকে অপেক্ষমান রাখা এটা বাংলাও ভালো শোনা যাচ্ছে এবং এটা গ্রামাটিক্যালেও কারেক্ট সুতরাং উত্তর হবে ডি যাই খেপড হিম ওয়েটিং আমি তাকে অপেক্ষমান রেখেছিলাম সেজন্য উত্তর হবে আনসার ডি আই খেপড হিম ওয়েটিং আমি তাকে অপেক্ষমান রেখেছিলাম আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট এইটি সেভেন চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক বাক্যটি বেছে নাও এই হি আস্কড মি ডিড আই পাস বি হি আস্কড মি ইফ আই পাস্ট সি হি আস্কড মি ইফ আই হ্যাড পাস্ট ডি হি আস্কড মি ইফ আই হ্যাভ পাস্ট তো ভিউয়ার্স ইনডিরেক্ট স্পিচের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ইনডিরেক্ট স্পিচ এবং এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবং ইনডিরেক্ট স্পিচের ক্ষেত্রে সেখানে যদি পাস্ট ইনফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকে সেটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করতে হবে কিন্তু এখানে দেখুন এরকম আছে যে হি আস্কড মি সে আমাকে বলেছিল ডিড আই পাস এখানে ইনডিরেক্ট স্পিচে কখনোই প্রশ্নবোধকের স্ট্রাকচার হয় না আর 
ইনডিরেক্ট স্পিচে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে কনজাংশন হিসাবে ইফ বসে কিন্তু এখানে ইফ ব্যবহার করা হয়নি এবং এটা প্রশ্নবোধকের স্ট্রাকচারই রেখে দেওয়া হয়েছে সেজন্য এ নাম্বার হবে না মানে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আমি পাশ করেছিলাম কি না তো কিনার জন্য তো আপনাকে ইফ দিতে হবে বা ওয়েদার দিতে হবে কিন্তু কিছুই দেয় নাই সেজন্য এ নাম্বার হবে না বি হি আস্কড মি সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ইফ আই পাস্ট আমি পাস করেছিলাম আমি পাস করেছিলাম কি না কিন্তু এটা হবে না কারণ দেখুন আগেরটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে ইফের আগে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আছে সেজন্য ইফের পরে আপনাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করতে হবে তা ডাইরেক্ট স্পিচটা ছিল প্রেজেন্ট পারফেক্ট সে আমাকে বলেছিল তুমি কি পাস করেছো হি সেট টু মি হ্যাভ ইউ পাস্ট হ্যাভ ইউ পাস্ট তুমি কি পাস করেছো তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে আর ইফের আগেরটা যদি পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে তাহলে পরেরটা আপনাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করতে হবে ইনডিরেক্ট স্পিচ এই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে দেখুন হি আস্কড মি সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ইফ আই হ্যাড পাস্ট আমি কি পাস করিয়াছিলাম কি না সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল বা সে জানতে চেয়েছিল সি নাম্বার হবে উত্তর তাহলে দেখুন ইফের আগেরটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং পরেরটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ইনডিরেক্ট স্পিচ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আর ডিরেক্ট স্পিচটা ছিল এরকম যে হ্যাভ ইউ পাস্ট অথবা ডিড ইউ পাস এরকম ছিল সেজন্য পাস্ট ইনডিফিনিট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট করতে পারবে না প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলেও পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করতে হবে আর ডি নাম্বার হবে না হি আস্কড মি ইফ আই হ্যাভ পাস্ট কারণ আপনারা জানেন যে ইনডিরেক্ট স্পিচে রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস্ট থাকে তাহলে পরের অংশটুকু অবশ্যই পাস্ট হয়ে যাবে কিন্তু এখানে প্রেজেন্টই রেখে দেওয়া আছে সে কারণে হবে না তাহলে উত্তর হবে জিজ্ঞাসা করেছিল ইফ আ হ্যাড পাস্ট আমি কি পাস করেছিলাম কিনা সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট এইট চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক বাক্যটি বেছে নাও এই আই কংগ্রাচুলেট হিম অন হিজ ব্রাইট রেজাল্ট বি আই কংগ্রাচুলেট হিম অ্যাট হিজ ব্রাইট রেজাল্ট সি I congratulate him in his bright result. D. I congratulate him to his bright result. So, viewers, A is a congratulate. Congratulate, A verb is a preposition. On. I mean, congratulate somebody on something. Because I don't know what to do. 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 So, I congratulate him. I don't know what to do. On his bright result. That bright result. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. appropriate preposition on the on hobby at in to have an action shot to put the hobby answer C I congratulate him on his bright result I shall be with the person 89 choose the correct sentence short extended to be channel a if I found a bag in the street I will be taking it to the police B if I found a bag in the street I will take it myself C. If I found a bag in the street, I would take it to the police. D. If I found a bag in the street, I would take it. I took it to the police. The viewers, ekhane dekhun conditional sentence. Potom sentence ta pora jak. If I found a bag in the street, potom angsho toko past indefinite verb. Because jodi ami ekta bag rasta, jodi ami ekta bag petam, thale I will. Kide kono ekhane full hoye. Chhe karon jodi সেকেন্ড কন্ডিশন ব্যবহার করা হয় তাহলে আগের অংশটুকু পাস্ট ইনডিফিনিট থাকবে পরেরটা উড কুড বা মাইট ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু উইল ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য এটি হবে না আমি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেতে থাকবো এটা বলা যায় না যদি আমি একটা ব্যাগ পেতাম রাস্তায় তবে আমি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যেতে থাকবো এটা কোনো সেন্সই হয় না বাংলা করলে তবে দেখুন বি ইফ আই ফাউন্ড ব্যাগ ইন দ্য স্ট্রিট যদি আমি রাস্তায় একটা ব্যাগ পেতাম তাহলে আই উইল চেক ইট মাই সেম আমি এটা নিজে নেব পেতাম নেব এটা কি হয় সেজন্য হবে না ফিউচার ইনডিফিনিট হবে না আগেরটা যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে পরেরটা উড কুড বা মাইট ব্যবহার করতে হবে কিন্তু ফিউচার টেন্স ব্যবহার করা আর বাংলাও তো মেলে না যে আমি যদি রাস্তায় একটা ব্যাগ পেতাম তবে আমি এটা নিজে নেব নেব নিতাম হলে হতো নেব এরকম বাংলা মেলে না সি ইফ আই ফাউন্ড আ ব্যাগ ইন দ্য স্ট্রিট যদি আমি রাস্তায় একটা ব্যাগ পেতাম আই উড টেক ইট টু দ্য পুলিশ আমি একটা পুলিশের কাছে নিয়ে যেতাম দেখুন এই যে এখানে উড ব্যবহার করা হয়েছে ইফের যে অংশটুকু সেটা পাস্ট ইনফিনিটেন্স ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরের অংশটুকু উড ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে নিব নিতে থাকবো এরকম না বলে নিতাম আই উড টেক আমি নিয়ে যেতাম ইট এটাকে থ্রু দ্য পুলিশ আমি এটা পুলিশের কাছে নিয়ে যেতাম এটাই কিন্তু সঠিক কারণ মানে সেকেন্ড কন্ডিশন অনুযায়ী আগেরটা যদি পাস্ট থাকে 
পাস্ট ইনফিনিট থাকে তাহলে পরেরটা উড কুড মাইন্ড ব্যবহার করতে বাংলাও মিলে যাবে যদি আমি রাস্তায় একটি ব্যাগ পেতাম তবে আমি এটা পুলিশের কাছে নিয়ে যেতাম সেজন্য উত্তর হবে সি ডি নাম্বার কেন হবে না সেটা দেখুন ইফ আ ফাউন্ড আ ব্যাগ ইন দ্য স্ট্রিট যদি আমি রাস্তায় একটা ব্যাগ পেতাম আই টুক ইট টু দ্য পুলিশ আমি পুলিশের কাছে নিয়েছিলাম এটা কি বলা যায় রাস্তায় যদি আমি একটা ব্যাগ পেতাম তবে আমি পুলিশের কাছে নিয়েছিলাম বলা যায় না নিতাম সেজন্যই হবে উড ঠেক উত্তর হবে আনসার সি ইফ আই ফাউন্ড আ ব্যাগ ইন দ্য স্ট্রিট যদি আমি রাস্তায় একটা ব্যাগ পেতাম আই উড ঠেক ইট টু দ্য পুলিশ আমি একটা পুলিশের কাছে নিয়ে যেতাম আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট নাইনটি চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক সেন্টেন্সটি বেছে নাও এই হি ওয়াজ ইন্টারেস্টেড বোথ ইন প্লান্ট অ্যান্ড অ্যানিমেলস বি হি ওয়াজ ইন্টারেস্টিং ইন বোথ প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস সি হি ওয়াজ ইন্টারেস্টেড বোথ ইন প্লান্টস বাট অলসো ইন অ্যানিমেলস ডি হি ওয়াজ ইন্টারেস্টেড ইন বোথ প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস তো ভিউর্স এখানে দেখুন ইন্টারেস্টেড মানে হচ্ছে আগ্রহী আর ইন্টারেস্টিং মানে হচ্ছে মজার কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইন্টারেস্টিং বলা যায় না যদি বলা যায় যে আমি খুবই আগ্রহী আম ভেরি ইন্টারেস্টেড কিন্তু আপনি ইন্টারেস্টিং ব্যবহার করতে পারেন না ব্যক্তি ইন্টারেস্টিং এরকম হয় না কোনো গল্প কোনো বিষয় টিষয় ইন্টারেস্টিং হতে পারে কিন্তু ব্যক্তি হবে আগ্রহী আর ইন্টারেস্টিং মানে মজার সেজন্য আমরা বলবো হি ওয়াজ ইন্টারেস্টেড তিনি আগ্রহী ছিলেন বোথ ইন প্লান্ট অ্যান্ড অ্যানিমেলস এইটা হবে না কারণ দেখুন প্লান্ট অ্যানিমেলসের সাথে এস রয়েছে কিন্তু প্লান্টের সাথে কোনো এস নেই সে উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের প্রতি ইন্টারেস্টেড ছিল কিন্তু এখানে এখানে প্লান্টের সাথে এস ব্যবহার করা হয়নি এবং প্রিপোজিশনটা যদি আগে ব্যবহার করা হতো তাহলে ভালো হতো কিন্তু সেটা ব্যবহার করা হয়নি দুই জায়গায় মিস্টেক বোথের ব্যবহারটার প্লেসমেন্ট ঠিক নেই ইন বোথ প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস করলে হতো কিন্তু এখানে দেখুন প্লান্ট এখানে এই শব্দটি প্লুরাল হওয়ার কারণে এই শব্দটি প্লুরাল হতে হবে কিন্তু এটা প্লুরাল করা হয়নি এবং বোথটা ইনের আগে রাখা হয়েছে সেজন্য এটা হয়নি আর হি ওয়াজ ইন্টারেস্টিং এটা তো হবেই না কারণ ব্যক্তি তো মজার হয় না ব্যক্তি আগ্রহী তিনি আগ্রহী ছিলেন না তিনি মজার ছিলেন বলা যায় তিনি মজার ছিলেন এটা বলা যায় না সেজন্য এটা হবে না আর হি ওয়াজ ইন্টারেস্টেড তিনি আগ্রহী ছিলেন বোথ ইন প্লান্টস বাট অলসো ইন অ্যানিমেলস তো দেখুন বোথ ডট ডট অ্যান্ডের ব্যবহার বোথ ডট ডট অ্যান্ড বোথ ডট ডট অ্যান্ড কিন্তু এখানে দেখুন বোথ ইন প্লান্টস বাট অলসো ব্যবহার করা হচ্ছে বাট অলসো ব্যবহার করার কারণে এটি হবে না এবং বোথের আগে প্রিপোজিশন ব্যবহার করতে হবে কিন্তু সেটাও ব্যবহার করা হয়নি এই দুটি কারণে হবে না আর ডি হি ওয়াজ ইন্টারেস্টেড তিনি আগ্রহী ছিলেন ইন বোথ প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস তার মানে তিনি উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের প্রতি তিনি আগ্রহী ছিলেন তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন এই সেন্সে আপনি ব্যবহার করতে পারেন ডি যে হি ওয়াজ ইন্টারেস্টেড বাংলা করে দেখুন তিনি আগ্রহী ছিলেন ইন বোথ প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস তো বোথের আগে প্রিপোজিশন দিয়ে দিলে সেটাই ভালো হবে যে তিনি উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের প্রতি আগ্রহী ছিলেন ইন বোথ ডট ডট অ্যান্ড ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্লান্টসের সাথে প্লান্টসকেও পুলুরাল রাখা হয়েছে অ্যানিমেলসকেও পুলুরাল রাখা হয়েছে একটি পুলুরাল রাখতে আরেকটি পুলুরাল রাখতে হবে কিন্তু এখানে দেখুন সিঙ্গুলার রাখা হয়েছে সেজন্য হয়নি আর এখানে হচ্ছে ইন্টারেস্টিংয়ের কারণে এটা হয়নি আর এখানে বোথ ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এখানে অ্যান্ড ব্যবহার না করে বাট অলসো ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য এটা হয়নি কিন্তু এই স্ট্রাকচার ঠিক আছে যে হি ওয়াজ ইন্টারেস্টেড তিনি আগ্রহী ছিলেন ইন বোথ প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস তিনি উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের প্রতি আগ্রহী ছিলেন সেজন্য উত্তর হবে আনসার ডি হি ওয়াজ ইন্টারেস্টেড ইন বোথ প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট নাইনটি ওয়ান চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক সেন্টেন্সটি বেছে নাও এই ইউ হি অ্যান্ড আই অ্যাম গিলটি বি ইউ হি অ্যান্ড আই আর গিলটি সি হি আই অ্যান্ড ইউ আর গিলটি ডি আই ইউ অ্যান্ড হি আর গিলটি তো ভিউার্স এই যে দোষ স্বীকার করার ক্ষেত্রে দেখুন তুমি সে এবং আমি দোষী দোষ স্বীকার করার ক্ষেত্রে নিজের নামটা আগে দিতে হবে তারপরে আপনার সামনে যে বসে আছে তার নাম দিতে হবে তারপরে যে প্রেজেন্ট নেই তার নাম দিতে হবে কিন্তু এখানে দেখুন তুমি সে এবং আমি দোষী তো দোষীর ক্ষেত্রে যখন আপনি দোষী বলছেন তাহলে তুমি তুমি নামটা না বলে ভদ্রতা থাকে না আগে আপনাকে নিজের নামটা বলতে হবে যে আমি তুমি এবং সে দোষী কিন্তু আপনি যদি আগে তুমি আপনার সামনে যে বসে আছে তাকে বলছেন তুমি সে এবং আমি আমিটা সবার শেষে দিচ্ছেন এটা ভদ্রতা না সেজন্য এটা হবে না তাহলে দেখুন বি নাম্বারটা ইউ আবারও ইউ দেয়া হচ্ছে দোষী তাহলে আপনি প্রথমে আগে ইউ দিচ্ছেন কেন ভদ্রতা ভদ্রতা হচ্ছে প্রথমে আগে নিজের ক
কারণে হবে না আই শেষে দেওয়া হয়েছে তারপর দেখুন সি হি প্রথমে যে প্রেজেন্ট নেই তার নাম আগে দিয়ে তো কোনো লাভ নেই আগে নিজের নাম দিতে হবে সেজন্য এটা হবে না ডি এই যে আই ইউ অ্যান্ড হি আর গিল্টি তার মানে আপ আমি তুমি এবং সে দোষী এটা হবে উত্তর মনে রাখবেন যে দোষ স্বীকার করার ক্ষেত্রে নিজের নামটা আগে দিতে হবে তারপরে আপনার সামনে যে আছে তুমি তার নামটা দিন এবং যে প্রেজেন্ট নেই তার নামটা শেষে দিন কারণ সে প্রেজেন্ট নেই আপনাদের সামনে এটাই হচ্ছে জেন্টল ইংলিশ মডেস্ট ইংলিশ ভদ্র ইংলিশ তো দেখুন ডি নাম্বার উত্তর হবে যে আমি তুমি এবং সে দোষী আই ইউ অ্যান্ড হি আর গিলটি আনসার হবে ডি আই ইউ অ্যান্ড হি আর গিলটি আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট নাইনটি টু চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক সেন্টেন্সটি বেছে নাও এই হি ট্রাইড বাই হার্ট অ্যান্ড সোল বি হি ট্রাইড ফর হার্ট অ্যান্ড সোল সি হি ট্রাইড উইথ হার্ট অ্যান্ড সোল ডি হি ট্রাইড হার্ট অ্যান্ড সোল তো ভিওয়ার্স এই যে ট্রাই ট্রায়ের পরে বাই দেওয়া হয়েছে ফর দেওয়া হয়েছে উইথ দেওয়া হয়েছে কিন্তু এইগুলো ব্যবহার করা যাবে না কারণ হার্ট অ্যান্ড সোল মানে মনে প্রাণে এই ফ্রেসটি অ্যাডভার হিসেবে কাজ করতেছে সেই জন্য হার্ট অ্যান্ড সোল ব্যবহার করলে কোনো প্রিপোজিশন ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই বাই ফর উইথ এইগুলো ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই তো হার্ট অ্যান্ড সোল মানে মনে প্রাণ না মনে প্রাণে একবারে মনে প্রাণে সেই জন্য উত্তর হবে ডি যে হি ট্রাইড হার্ট অ্যান্ড সোল তিনি মনে প্রাণে চেষ্টা করেছিলেন উই তো ব্যবহার করা মনে প্রাণে ট্রাই হার্ট অ্যান্ড সোল মানে মনে প্রাণে চেষ্টা করা ট্রাই মনে রাখবেন ট্রাই হার্ট অ্যান্ড সোল মানে মনে প্রাণে চেষ্টা করা মানে হার্ট অ্যান্ড সোল মানে হচ্ছে মনে প্রাণে সেক্ষেত্রে আপনার কোনো প্রিপোজিশন ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন উইথ ফো বা এগুলো ব্যবহার করা নিডলেস সেজন্য উত্তর হবে ডি হি ট্রাইড হার্ট অ্যান্ড সোল আশা করি বুঝতে পেরেছেন আনসার ডি হি ট্রাইড হার্ট অ্যান্ড সোল তিনি মনে প্রাণে চেষ্টা করেছিলেন নেক্সট নাইনটি থ্রি চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক সেন্টেন্সটি বেছে নাও এই আই উইশ আই ওয়াজ ইন ইউর শুজ বি আই উইশ আই ওয়ার ইন ইউর শুজ সি আই উইশ আই গট ইন টু ইউর শুজ ডি আই উইশ আই গেট ইন টু ইউর শুজ তো ভিওয়ার্স এই যে মানে আমি যদি তোমার অবস্থানে থাকতাম এরকম কোনো সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে আই উইশ অপূরণীয় কোনো ইচ্ছা বা অবাস্তব বা অপূরণীয় কোনো ইচ্ছা সেগুলোর ক্ষেত্রে আপনি ওয়ার ব্যবহার করতে পারেন ভার্ব যদি আমি পাখি হতাম ইফ আই ওয়ার এ বার্ড যদি আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম ইফ আই ওয়ার প্রেজেন্ট দেয়ার সেখানে কিন্তু ওয়াজ ব্যবহার করা যাবে না আর ইনিয়র শুজ মানে কারোর অবস্থানে থাকা কেউ কোনো অবস্থানে আছে সেই অবস্থানে যদি থাকা সেইগুলোর ক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারেন ইন ওয়ান্স শুজ তাহলে উত্তর হবে বি আই উইশ আই ওয়ার ইন ইউর শুজ আমি যদি তোমার অবস্থানে থাকতাম এখানে ওয়াজ ব্যবহার করা যাবে না কারণ অপূরণীয় কোনো ইচ্ছা নয় সে উচ্ছা হলে সেখানে থাকার ক্ষেত্রে বি ওয়ার ব্যবহার করতে বি থেকে ওয়ার হয়ে যাবে আর গট ইন টু গেট ইন টু এগুলো কোনো এগুলো ব্যবহার করা যাবে না কারণ এগুলো কোনো যানবাহনে ওঠার ক্ষেত্রে গেট ইন টু বা গেট ইন টু ব্যবহার করা যাবে এই সেন্সে কোনো বাংলাই মেলে না তো আমি এখানে একটি ফ্রেজ দেখাচ্ছে বি ইন ওয়ান্স শুজ এই ফ্রেজটি দেখুন উত্তর হবে বি আই উইশ আই ওয়ার ইন ইউর শুজ এখন একটি ফ্রেজ দেখুন কলেন্স ডিকশনারি থেকে বি ইন সামবডিস শুজ তার অর্থ হচ্ছে ফ্রেজ তার অর্থ হচ্ছে ইফ ইউ ঠক অ্যাবাউট বিইং ইন সামওয়ান শুজ যদি তুমি কারো শুজের মধ্যে থাকা এই কথাটি বলো তাহলে এটি বোঝায় যে ইউ ঠক অ্যাবাউট what you would do তুমি কি করতে or how you উড ফুল তুমি কেমন অনুভব করতে ইফ ইউ ওয়ার ইন দেয়ার পজিশন যদি তুমি তাদের ওই অবস্থানে থাকতে তাহলে তুমি কি করতে বা তুমি কেমন অনুভব করতে সেরকম সেন্সে বলতেছি আই উডেন্ট ওয়ান্ট টু বি ইন হিজ শুজ আমি তার শুজের মধ্যে মানে আমি তার অবস্থানে আমি থাকতে চাই না এরকম সেন্সে আপনি ব্যবহার করতে পারেন বি ইন ওয়ান্স শুজ এখানে কিন্তু সেই সেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে যে আই উইশ আই ওয়ার ইন ইউর শুজ আমি যদি তোমার অবস্থানে থাকতাম আমার ইচ্ছা হয় তোমার অবস্থানে থাকতে এরকম সেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্যই উত্তর হবে বি আই উইশ আই ওয়ার ইন ইউর শুজ আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট নাইনটি ফোর ছুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক সেন্টেন্সটি বেছে নাও এই দিস ইজ অ্যান ইউনিক কেস বি দিস ইজ আ ইউনিক কেস 
C. This is a very unique case. D. This is the most unique case. So, if you have a word, an adjective, you can use unique. A number is not unique. অর্থ অদ্বিতীয় বা অনন্য মানে এটা এই এই অ্যাজেকটিভটাকে আছে অ্যাপসলুট বলে মানে এটাকে আপনি কোনো ডিগ্রিতে পরিবর্তন করতে পারবেন না অনন্য বা অদ্বিতীয় অদ্বিতীয় তো আপনি বলতে পারেন না যে খুব অদ্বিতীয় বা সবচেয়ে অদ্বিতীয় বলা যায় না মানে এটি সাধারণত সোপালেটিভে কাজ করে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনাকে আর এই ব্যবহার করা যাবে না যেমন ধরুন ভেরি ব্যবহার করা যাবে না বা মোস্ট ব্যবহার করা যাবে না তাহলে এ নাম্বারটা কেন হবে না কারণটা হচ্ছে দিস ইজ एन यूनिक केस ये एन व्यवहार कर कारण है कारण यू बायर मत जो उच्चारण है यू आऊटा जो इर मत ही उच्चारण है तो आर्टिकल एन व्यवहार करा जाए जमन आवार्सिटी तपर हे इूनिक जमन व्यवहार कर इूनिक देखो उच्चारण क्यों इर मत ही हे से आर्टिकल एन ना हुए हे ए ए व्यवहार कर व्यवहार कर नम्बर मैं दिस इज एन इूनिक केस एखे आर्टिकलर व्यवहार करना और कर पी नम्बर है उत्तर कारण देखो दिस इज आउनिक केस एट एक अन्य केस मैं अद्वित अन्य एक विषय केस तो देखो एखे इूनिक इर मत उच्चारण हो आर्टिकल एव व्यवहार कर जेहतु एबसलुट से भेरि को सूपालेटिव डिग्री कम्पिटिव डिग्री व्यवहार करा जाए ना कारण अद्वित जो थे अन्य जो थे से क्षेत्र में आनी को सूपालेटिव भेरि ये शब्द व्यवहार करा जाए ना एखे देखो सी नम्बर जेमन है ना कारण हे दिस इज आ भेरि इूनिक केस ये भेरि व्यवहार कर इूनिक मान तो अद्वित अन्य हमें कि बोलते परि जो ये एक खूब ही अद्वित केस बला जाए ना खूब ही अन्य केस बला जाए ना ये एक अन्य केस ये अद्वित तो अन्य अद्वित से गुलर क्षेत्र में आनी कख भेरि व्यवहार करते पर आर देख डि दिस इज द मोस्ट इूनिक केस ये सूपालेटिव डिग्री व्यवहार करना से कारण यूनिक हो एबसलुट एटे को डिग्री परिवर्तन करा जाए ना एर आगे को इंटेंसिफायर व्यवहार करा जाए ना शुद्ध ए रकम व्यवहार करते हैं दिस इज आउनिक केस ये अन्य केस अद्वित अन्य केस आशा करी बुझते पे नेक्स्ट एबसलुट से उत्तर है आंसर बी दिस इज दूनिक केस नेक्स्ट 95 फाइव चूज द कारेक्ट सेंटेंस आज कम्पेटिवलि बेटार टूडे बी हि इज गुड टूडे दैन बीफो सी हि इज बेस्ट टूडे दैन यार्सटारडे हि इज बेटार टूडे तो बीवर्स यही नम्बर है ना कारण हि इज कम्पेटिवलि बेटार टूडे ये हमें कारण हे कम्पेटिव कम्पेटिव फर्म जो आप दीची गुड थे बेटार हो সেখানে আর কম্পারেটিভলি শব্দটি উল্লেখ করার দরকার নেই দেশের তুলনামূলকভাবে আজকে ভালো আজ সে আজকে তুলনামূলকভাবে ভালো বল তুলনামূলকভাবে ভালো হলে তো বেটার ব্যবহার করছি গুড়ের থেকে তো বেটার সেটাই তো তুলনা করা হচ্ছে সুতরাং এখানে তুলনামূলকভাবে শব্দটি আর উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই সে তুলনামূলকভাবে সে তুলনামূলকভাবে তুলনামূলকভাবে ভালো এরকম বলা যায় না কারণ বেটার মানে তুলনামূলকভাবে ভালো মানে গুড়ের থেকে বেটার হয়েছে সেখানে আর কম্পারেটিভলি এই শব্দটি উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই এখানে এই কম্পারেটিভলি শব্দটি ব্যবহার করার কারণে এই সেন্টেন্সটি ভুল হয়েছে অথবা কম্পারেটিভলি যদি ব্যবহার করতেন তাহলে এখানে ওয়েল ব্যবহার করলে হতো যে হি ইজ কম্পারেটিভলি ওয়েল টুডে এটা ব্যবহার করা যেত তাহলে এখানে কম্পারেটিভলি ব্যবহার করা ভুল হয়েছে শুধু বেটার রাখলেই হবে বি নাম্বার হবে না কারণ হি ইজ গুড টুডে দ্যান বিফোর এটা দ্যান ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এখানে গুড রাখা হয়েছে সেজন্য এটা হবে না কম্পারেটিভ ডিগ্রি হলে সেটা অবশ্যই বেটার হতে হবে কিন্তু বেটার ব্যবহার করা হয়নি শুধু গুড রাখা হয়েছে এই জন্য হবে না সি নাম্বার হি ইজ বেস্ট টু ডে দ্যান ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু এখানে বেস্ট ব্যবহার করা হয়েছে দ্যান কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে বসে আপনারা জানেন কিন্তু এখানে বেস্ট ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য এটা হবে না আর ডি নাম্বার হবে উত্তর কারণ হি ইজ বেটার টু ডে এটাই সবচেয়ে সে আজকে তুলনামূলকভাবে ভালো আছে তো তুলনামূলকভাবে ভালো হলে তো বেটার ব্যবহার করতে হবে শুধু বেটার ব্যবহার করলেই তো তুলনামূলকভাবে ভালো বোঝাচ্ছে তুলনামূলকভাবে এই শব্দটি লেখার কোনো প্রয়োজন নেই এটা হবে না কারণ দ্যান ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু পজিটিভ ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে দ্যান ব্যবহার করা হয়েছে সুপালিটিভ ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে এটা ঠিক আছে হি ইজ বেটার টুডে সে আজকে ভালো আছে সে আজকে তুলনামূলকভাবে ভালো সে জন্য উত্তর হবে আনসার ডি হি ইজ বেটার টুডে আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট 96 choose the correct sentence সঠিক বাক্যটি বেছে নাও 
hey i opened the door as soon as i had heard the bell b i had opened the door as soon as i heard the bell c i had opened the door as soon as i heard the bell d i opened the door as soon as i heard the bell to viewers dekhun ekhane ei je as soon as mane jei matro shei matro jokhoni tokhoni kono kichu ghotte na ghottei ei rokom sense e as soon as byabohar korte paren mane jei matro shei matro ar as soon as jodi byabohar koren tahole shei khetre mone rakhte hobe dui pashei apnake past infinite tense byabohar korte hobe karon ekebare nikotboti mane kono kaj ghotte na ghottei jeno arekti ghote gelo apnara janen je otite duti ghotonar khetre jei ghotona ti age ghote shei ghotona ti past perfect korte hoy pore ghotle past infinite korte hoy অর্থাৎ আগে ঘটা ঘটনাটি পাস্ট পারফেক্ট করতে হবে কিন্তু অ্যাস সুন আস তো মানে জাস্ট সাথে সাথে কোনো কিছু হয়ে যাওয়া যার সাথে সাথে কোনো কিছু ঘটে গিয়েছিল সেই জন্য দুই পাশে আপনাকে পাস্ট ইনফিনিট টেন্স ব্যবহার করতে হবে তো এখানে দেখুন এই নাম্বারটা হবে না কারণ আই ওপেন দ্য ডোর এটা পাস্ট ইনফিনিট ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু অ্যাস সুন অ্যাজ আই হ্যাড হার্ড দ্য বেল আমি ঘন্টা শোনা মাত্রই আমি দরজাটা খুলেছিলাম কিন্তু শোনা মাত্রই মানে আমার শুনতে তো শুনেছিলাম যে এরকম দরজা খুলতেও তো দেরি হয়নি সেই মাত্রই দুটো একেবারেই যদি সাথে সাথে ঘটে তাহলে দুই পাশে আপনাকে পাঁচটি ইভিনিট ব্যবহার করতে হবে আর দুটার একটি যদি আগে ঘটে মানে আগে ঘটা ঘটনাটি তখন পাস্ট পারফেক্ট করবেন কিন্তু সাথে সাথে যদি ঘটে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাকে দুই পাশে পাস্ট ইনিফিনিট ব্যবহার করতে হবে তো দেখুন আই হ্যাড ওপেন দ্য ডোর অ্যাস সুন অ্যাজ আই হার্ড দ্য বেল এখানে দেখুন পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করেছে কিন্তু সাথে সাথে ঘটেছিল সেজন্য পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করা যাবে না সেজন্য বি নাম্বার হবে না সি আই হ্যাড ওপেন আবারও পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য এটা হবে না ডি আই ওপেন দ্য ডোর অ্যাস সুন অ্যাজ এ হার্ড দেবেল এইটা হবে উত্তর কারণ দেখুন আই ওপেন দ্য ডোর আমি দরজাটা খুলেছিলাম অ্যাস সুন অ্যাজ যেই মাত্র আই হার্ড দ্য বেল যেই মাত্র আমি ঘন্টাটা শুনেছিলাম সেই মাত্রই আমি দরজাটা খুলে ফেলেছিলাম আমি দরজাটা খুলেছিলাম তাহলে দুটি কিন্তু সাথে সাথেই ঘটেছিল এবং দুই পাশেই পাস্ট ইনফিনিট এখানে আই ওপেন পাস্ট ইনফিনিট আই হার্ড পাস্ট ইনফিনিট ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য উত্তর হবে আনসার ডি আই ওপেন দ্য ডোর আমি দরজাটা খুলেছিলাম অ্যাস সুন অ্যাজ এ হার্ড দ্য বেল যেই মাত্র আমি ঘন্টাটা শুনেছিলাম সেই মাত্র আমি দরজাটা খুলেছিলাম আশা করি বুঝতে পেরেছেন নাইনটি সেভেন চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক বাক্যটি বেছে নাও এই হি ওয়াজ বোর্ডিং ইন দ্য ক্লাস বি হি ওয়াজ বোর্ড ইন দ্য ক্লাস সি হি ফেল বোর্ড ইন দ্য ক্লাস D. He was feeling boring in the class. So, viewers, this is the first thing that boring or bored. Boring means that it is a bad thing. And bored means that it is a bad thing. 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 He was boring in the class. This class is a bad thing. না সেই বিরক্ত ছিল সেক্ষেত্রে আপনাকে বোরিং ব্যবহার করা যাবে না যেমন ইন্টারেস্টিং আর ইন্টারেস্টেডের মধ্যে পার্থক্য ইন্টারেস্টিং যেমন মজার কোনো ব্যক্তি হবে হচ্ছে ইন্টারেস্টেড ইন্টারেস্টিং না আবার কোনো ব্যক্তি হবে বোর্ড বোরিং নয় তাহলে হি ওয়াজ বোর্ড তিনি ছিলেন বা সে ছিল বিরক্ত ইন দ্য ক্লাস সে ক্লাসে বিরক্ত হয়েছিল সেই জন্য উত্তর হবে বি হি ওয়াজ বোর্ড ইন দ্য ক্লাস আর এ নাম্বার হবে না কারণ বোরিং সে ছিল বিরক্তিকর ক্লাসে এটা বলা যাবে না সে ছিল বিরক্ত মানে সেই বোর্ড হয়ে গিয়েছিল সেই বোর্ড ছিল সেই জন্য উত্তর হবে পি সি নাম্বার হবে না কারণ ফিলের পাস্ট পার্টিসিপল পাস্ট ফর্মটা হচ্ছে ফেল্ট কিন্তু ফেল ফেল দেওয়া হয়েছে ফল থেকে ফেল ফল মানে পতিত হওয়া সে বিরক্ত পতিত হয়েছিল এটা বলা যায় না সেই জন্য সি নাম্বার হবে না যদি ফেল্ট হতো যে হি ফেল্ট এফ ই এল টি ফেল্ট বোর্ড ইন দ্য ক্লাস সে ক্লাসে বিরক্ত অনুভব করেছিল তাহলে কিন্তু হতো আবার ডি নাম্বার হি ওয়াজ ফিলিং বোরিং সে বিরক্তিকর অনুভব করছিল ক্লাসে না সে বিরক্ত অনুভব করছিল এটা বোর্ড হলে হতো তাহলে মেন যে বিষয় সেটা হচ্ছে বোরিং আর বোর্ডের মধ্যে এ নাম্বারটা হবে না কারণ বোরিং ব্যক্তি বোরিং হয় না ব্যক্তি হলে বোর্ড হবে আর বি নাম্বারটা হবে কারণ বোর্ড কারণ সে ক্লাসে বিরক্ত ছিল এটা হবে না কারণ ফেল ব্যবহার করা যাবে না ফেল্ট ব্যবহার করলে হতো ফিলের পাস্ট ফর্ম আছে ফেল্ট ফেল ব্যবহার করার কারণে এটা হয়নি ফলের পাস্ট ফর্ম আসছে ফেল আর হি ওয়াজ ফিলিং বোরিং এখানে বোরিং ব্যবহার করা ভুল হয়েছে যদি হি ওয়াজ ফিলিং বোর্ড ইন দ্য ক্লাস তাও একরকম সেন্সে হতো যে সে ক্লাসে বিরক্ত অনুভব করছিল সেটাও একটা সেন্সে করা যেত তাহলে সঠিক উত্তরটা হবে বি হি ওয়াজ বোর্ড ইন দ্য ক্লাস সে ক্লাসে বিরক্ত ছিল সেই জন্য উত্তর হবে আনসার বি হি ওয়াজ বোর্ড ইন দ্য ক্লাস হি ওয়াজ বোর্ড ইন দ্য ক্লাস আশা করি বুঝতে পেরেছেন বোর্ড সে ক্লাসে বোর্ড হয়ে গিয়েছিল বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল নাইনটি এইট নেক্সট নাইনটি এইট চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক 
বাক্যটি বেছে নাও এ হি ডিসকাসড অ্যাবাউট দ্য ম্যাটার বি হি নোজ টু সুইম সি হি সেইজ বি আ ফুল ডি হি শুক হ্যান্ডস উইথ মি এ নাম্বার হবে না কারণ হি ডিসকাসড অ্যাবাউট ব্যবহার করা হয়েছে আপনারা জানেন যে ডিসকাস এবং ডেসক্রাইব এই দুটি শব্দ হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব মানে এর পরেই সরাসরি অবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে এরপরে প্রিপোজিশন ব্যবহার করা যাবে না কারণ ট্রানজিটিভ ভার্ব হচ্ছে অবজেক্ট গ্রহণ করতে পারে যে ভার্ব সেটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব আর এখানে আপনার অ্যাবাউট ব্যবহার করা যাবে না সেজন্য আমি যদি বলতাম যে হি ডিসকাসড অ্যাপ দ্য ম্যাটার তাহলে হতো সে বিষয়টি আলোচনা বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করেছিল না সে বিষয়টি আলোচনা করেছিল তাহলে অ্যাবাউট ব্যবহার করার কারণে এ নাম্বারটা হচ্ছে না কারণ ডিসকাস হচ্ছে ট্রানজিটিভ ভার্ব ট্রানজিটিভ ভার্বের পরে অবজেক্ট বসবে সেজন্য হি ডিসকাসড দ্য ম্যাটার করলে হতো অ্যাবাউটের কারণে ভুল হয়েছে বি হি নোজ টু সুইম সো তো সে সাঁতার কাটতে জানে কিন্তু আপনারা জানেন যে নো আন্ডারস্ট্যান্ড এবং লার্ন নো আন্ডারস্ট্যান্ড এবং লার্ন এই তিনটি ভার্ভ থাকলে সেখানে আপনাকে হাউ টু ব্যবহার করতে হবে সে সাঁতার কাটতে জানে এরকম না বলে যদি বলি সে কিভাবে সাঁতার কাটতে হয় সেটা জানে সে হি নোজ হাউ টু সুইম এটাই কারেক্ট সেন্টেন্স কিন্তু এখানে দেখুন নোজ পরে হাউ টু ব্যবহার করা হয়নি সেজন্য হবে না এটা ভদ্র কোনো ইংলিশ না হি নোজ টু সুইম সে সাঁতার কাটতে জানে না সে কিভাবে সাঁতার কাটতে হয় সেটা জানে সেজন্য হি নোজ হাউ টু সুইম হবে শুধু টু সুইম আমি জানি কিভাবে ইংলিশে কথা বলতে হয় তাহলে আই নোজ আই নো আই নো হাউ টু স্পিক ইংলিশ সে জানে কিভাবে ক্রিকেট খেলতে হয় হি নোজ হাউ টু প্লে ক্রিকেট ঠিক একইভাবে মনে রাখবেন নো আন্ডারস্ট্যান্ড এবং লার্ন এই তিনটি শব্দ এই তিনটি ভার্ব থাকলে সেখানে হাউ টু ব্যবহার করবেন তো দেখুন সি নাম্বার হবে না কারণ কাউকে বোকা বলে আখ্যায়িত করার ইংলিশ কলস সি এ এল এল খল ব্যবহার করলে হতো কিন্তু যদি আমি বলতাম হি কলস মিয়া ফুল তাহলে হতো সে সাম্বডি এ ফুল হয় না সে মানে বলা আর কল মানে কাউকে বলে কোনো কিছু আখ্যায়িত করা তাহলে কল ব্যবহার করলে হতো যে হি কলস মিয়া ফুল কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হয়েছে হি সেইজ মিয়া ফুল সে আমাকে একজন বোকা বলে বোকা বলে আখ্যায়িত করে বোকা বলে মানে বোকা বলে আখ্যায়িত করে সে আমাকে বোকা বলে আখ্যায়িত করে সেজন্য কলস ব্যবহার করলে হতো সেইজ ব্যবহার করার কারণে ভুল হয়েছে আর ডি নাম্বার হবে কারণ হি শুক হ্যান্ডস উইথ মি সে আমার সাথে করমর্দন করেছিল তারপরে শেখ হ্যান্ডস উইথ সামবডি মানে কারোর সাথে করমর্দন করা সেক্ষেত্রে হি শেখের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে শুক হি শুক হ্যান্ডস উইথ মি সে আমার সাথে হ্যান্ড শেখ করেছিল সে আমার সাথে করমর্দন করেছিল সে জন্য উত্তর হবে ডি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আনসার ডি হি শুক হ্যান্ডস উইথ মি তিনি আমার সাথে করমর্দন করেছিলেন বা সে আমার সাথে করমর্দন করেছিলেন নেক্সট নাইনটি নাইন চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক সেন্টেন্সটি বেছে নাও এই ইউ মে বাই আ পেন অ্যাট টাকা ফাইভ বি ইউ মে বাই আ পেন বাই টাকা ফাইভ সি ইউ মে বাই আ পেন উইথ টাকা ফাইভ ডি ইউ মাই ইউ মে বাই আ পেন ফর টাকা ফাইভ তো এই যে কোনো কিছুর বিনিময় এখানে কিন্তু প্রিপোজিশনে ভুল সব ঠিক আছে কিন্তু এই যে অ্যাট বাই উইথ ফর কোনটা হবে তো কোনো কিছুর বিনিময়ে যদি বোঝায় তাহলে সেখানে ফর হবে ফর তুমি পাঁচ টাকার বিনিময়ে একটি কলম কিনতে পারো সে জন্য ফর হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে এত টাকার বিনিময়ে তুমি এটা কিনতে পারো সেইগুলোর ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যে ইউ মে বাই দিস ফ এত টাকা এরকম দিয়ে দিতে হবে তাহলে এখানে ফ হবে হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হিসেবে ফ হবে কারণ কোনো কিছুর বিনিময়ে থাকলে আপনি ব্যবহার করবেন অবশ্যই ফ আশা করি বুঝতে পেরেছেন সেজন্য উত্তর হবে আনসার ডি ইউ মে বাই আ ফ্যান তুমি একটা কলম কিনতে পারো ফ টাকা ফাইভ পাঁচ টাকার বিনিময়ে তুমি একটা কলম কিনতে পারো আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট ওয়ান হান্ড্রেড চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স সঠিক বাক্যটি বেছে নাও A. I have seen him yesterday. B. I saw him yesterday. C. He has returned home from London last week. D. It is raining for two days. So, viewers, the project A. I have seen him yesterday. Jodi otit kuno shomoy bachok kuno shabdo diya thakke. Shekhetre, aapna ke abosheh past in infinite bhaibar karte bhe. Gotokal aami taake dekhe chhe laam. গতকাল আমি তাকে দেখেছি যে রকমই বলেন এই গতকাল শব্দ থাকার কারণে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করা যাবে না সেজন্য এটা ভুল হয়েছে আই হ্যাভ সিন করা ভুল হয়েছে বি নাম্বার 
এটাই কারেক্ট উত্তর কারণ দেখুন আই স হিম ইয়েস্টারডে আমি গতকাল তাকে দেখেছিলাম ইয়েস্টারডে ব্যবহার করা হয়েছে অতীতের কোনো সময় নির্দেশক কোনো শব্দ এবং পাস্ট ইনফিনিট টেন্স ব্যবহার কারণ অতীতের কোনো সময় নির্দেশক যদি শব্দ দেয়া থাকে তাহলে অবশ্যই সেটি পাস্ট ইনফিনিট ব্যবহার করতে হবে আর এখানে ইয়েস্টারডে অতীতের সময়ের একটি শব্দ ইয়েস্টারডে গতকাল সেজন্য পাস্ট ইনফিনিট ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য বি নাম্বার উত্তর হবে আচ্ছা সি নাম্বার হবে না কারণ দেখুন হ্যাজ রিটার্ন ব্যবহার করা হয়েছে লাস্ট উইক রয়েছে গত সপ্তাহে তার মানে অতীতের কোনো সময় দেওয়া রয়েছে কিন্তু আপনার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে সেজন্য ভুল হয়েছে অতীতের এই যে লাস্ট উইক লাস্ট মান্থ লাস্ট ইয়ার ইয়েস্টারডে এরকম যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে লং লং এগো মেনি 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 ডেইজ এগো এরকম যদি কোনো শব্দ থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাকে পাস্ট ইন ইনডিফিনিট ব্যবহার করতে হবে কিন্তু লাস্ট উইক থাকার পরেও এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স হ্যাজ রিটার্ন ব্যবহার করা হয়েছে বলে একটা হবে না ডি ইট ইজ রেইনিং ফর টু ডেইজ দুই দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে সময় উল্লেখ রয়েছে কিন্তু তারপরেও এটি শুধু কন্টিনিউয়াস টেন্স করা হয়েছে এটা যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করা হতো তাহলে এটা হতো যে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর টু ডেইজ তাহলে এটাও হতো কিন্তু শুধু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করা হয়েছে সময় বাচক শব্দ দেওয়ার পরেও সেজন্য এটা হবে না ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর টু ডেজ করলে হতো সেজন্য উত্তর হবে আনসার পি আই স হিম ইয়েস্টারডে তো ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন উত্তর হবে এখানে পি আই স হিম ইয়েস্টারডে তো ভিউয়ার্স আপনাদের যদি এই ক্লাসটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর আপনাদের পরিচিত যারা আছে যারা খুব সহজে ইংরেজি শিখতে চাই তাদেরকে অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন সো ভিউয়ার্স থ্যাংকস লর্ড এগেন ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস